柳琴玄雅之所以突然这般羞怯，是因为她浑身上下十多处被包扎好的伤口，包扎伤口用的都是杜仙门弟子能够领到的止血运气弹，这是一种被诸多汤药浸泡过的洁净麻布。平心而论，这包扎的方式相当的完美。止血运气弹内侧还被敷上了疗伤去毒的灵膏，此时。他的大部分伤势已经恢复的七七八八了，只是疼痛未退。但是，肩窝和左侧肋下的伤口极深，而包扎时是从他的胸前路过，此时必须将自己的长裙从双肩处退下一些。柳琴轩雅突然抬起右手，给了自己一记耳光：“长寿师兄救了我一命，用这般耐心为我疗伤。”我怎可在心底怀疑这位师兄的品性？他的目光很快就恢复了平日的澄澈，内视自身，气息也已经平稳，总体伤势已尽痊愈，显然气息也是被人调过的。歪头一看，他在自己刚才躺着的位置发现了一张叠好的羊皮，这张羊皮是刚刚给他当做枕头用的，上面沾染了少许血迹，似乎写有字迹。将此物拿起来一看。上面写着一段话，画这一张简单的地图。同门互助，不必多念。此地距离乱葬宝林有两千里远，下方附地图一份，可以绕路离开此地。万事以自身性命为重。侧旁有避障符、引宗符、解毒丹、培元丹。一言赠以师妹：人心隔肚皮，不可轻信之。前路凶险，妄自珍重。一位不愿透露姓名的靓仔，刘。柳青寻雅眨眨眼，看着最后一竖行的字眼，有些读不太懂其中的语意。这些字迹迅速变浅变淡，不过几个呼吸间就彻底消失不见。还好下方地图并未用这种特殊的手法处理，其上画着的地形和比例都算详尽。还特意标注了有琴悬崖此时的位置。值得一提的是，地图上给出的绕行路径与李长寿此时所走的方向完全相反。这位长寿师兄，真是个细心圆善之人。有琴悬崖轻轻皱眉，将羊皮卷放好，面露严肃。大恩不言谢。若悬崖此次得活，必定倾我所有，回报师兄恩德。言罢，他对着羊皮卷做了个道揖，而后将这张地图收了起来，低头看了眼，自己肩上正贴着避障符和引宗符，此时这两张符箓灵力还充足，倒也不必立刻更换。收拾起一旁的丹药和符箓，有秦玄雅坐在原地，开始调匀气息，将自身的状态恢复到最佳。而他的大剑此刻就躺在角落中，其上的灵光。也开始渐渐恢复。渐渐的，两道身形在他心头浮现。左侧那人，便是自己所谓的青梅竹马，跟自己一同拜入杜仙门中，一旦自己现身，便会迅速跟上来的元清。有清玄雅很早之前就觉得，这位总是接近自己的同乡同门，似乎是一个表里不一之人，故一直与之保持距离。可他没有想到，这人私下平日里那般伪善的面孔之后，竟然会是如此的恶毒，如此不堪。这几日发生了什么？人心隔肚皮，长寿师兄，此言当真不虚。想到这儿，有秦悬崖惨然一笑，颇感世间薄凉，心中失落与气氛参半。但是心底浮现出的两道身影中。右侧这人，这个身影原本还有些虚淡，此刻却渐渐的清晰了一些，但也只是有一个略微扭头时的侧脸，还有自己印象较深的背影。这次历练大会之前，玄雅并未见过这位长寿师兄，得知他化神九阶就要来北距泸州寻药，也只是心底略微惊讶了一下。让有情玄雅唯一印象深刻的。就是这位师兄，有接触女子就会不断抽搐的病症。
等等，长寿师兄有这般病症，还强忍着浑身抽搐、口吐白沫的痛苦，为我包扎了十余处伤口。这是何种舍己为人的精神？又是哪般仁义之人？在脑海里，有秦玄雅自行脑补出了这般画面，在一个阴暗狭窄的岩洞中。某位师兄浑身颤抖，呼吸紊乱，手脚都有些变形，面容无比痛苦，但是双目无比坚定的对他伸出了救援之手。啪的一下，有秦玄雅又抬手甩给自己一记耳光。师兄这般忍着剧痛救我，我方才竟还质疑师兄的品性。有秦玄雅，你何时也变成了这般小人？他咬着嘴唇，又对着那张羊皮地图做了个倒衣。说是后有机会报答长寿师兄，不可有半分吝啬，半分犹豫。这掷地有声的誓言当中，有秦玄雅的目光变得越发的坚决。他先收拾起此地各类物件，又抬手握住了大剑的剑柄，姿势变做了半跪，染血的裙摆在身周铺开，左手并起剑指，竖在身前，浑身的气息开始不断的震颤。活下去，去揭穿元清的嘴脸，去报答长寿师兄这般真正的人善之人，给父王去信，让他小心提防这些忤逆恶贼。有秦玄雅握住大剑的右手，开始闪耀出火红色的光亮。九元运灵，千莲固息。他低声吟唱，手中大剑绽放出道道火光，其上浮现出道道清晰的纹路。剑身原本的裂痕迅速消失不见，长发飘舞间，有秦玄雅身周漂浮出了朵朵火莲，映着那吹弹可破的肌肤，照亮了他那双如星辰般的眼眸。仙在北，人于南，云天吞云火，四海要非凡。火灵剑侠，开！铿锵三声，十里剑鸣。洞口原石炸开，一道火红的身影迅速冲出岩洞，身周盘旋着十数把飞剑。疾驰数十丈之后，有秦玄雅隐去身周的火光，消失在了瘴气弥漫的黑林中。朝着西南，呃，朝着他认为的西南，其实是东北方向奔驰而去。谁让他是个路痴呢？凭直觉判断。这边应该是往西南方向，没错。只要按照长寿师兄留下的地图绕路，我必可躲开那些恶贼。一定，一定要活着回去。与此同时，自有秦玄雅藏身岩洞，向北六百里，李长寿爬伏在一座山崖上，仔细寻找着一处处充斥着瘴气的岩缝，又忙活了半日。李长寿只能摇摇头，从此地飘然离开。如此一来，在古籍中记载生长有仙节草的这片区域，确定是没有收获了。李长寿找了个空旷之地，盘腿坐下来，手中捏着一把匕首，在地图上画出了自己搜索过的所有区域，而后沉思了一阵。向北再找两三日吧，费了这么大劲，找不到仙节草，真是不太甘心啊！毕竟我为了这一次北周探寻计划，准备了这么久。继续努力，拍拍膝盖，李长寿起身朝着北方而去，在夜色中只留下了道道残影。许是昨日一场大雨的缘故，这一片区域的瘴气云。出现了少许缝隙，一缕月光恰逢其会，落在李长寿的前路上。李长寿心底也泛起了一丝丝文青病，找好了位置和掩体，站在月光中眺望了几眼月色。啊，这月真长，<咳>这形状真。白，嗯，这月牙儿又圆又大。毒雾涌来。
，来之不易的月光顿时被掐断。哥，这是到年纪了。<笑>李长寿挑挑眉，摇头轻笑了一声，身形前倾，疾驰而去，与夜色完美相融。道侣什么的，那可是比师妹这种生物更可怕的存在。简直就是一个不稳定的因果核弹，惹不起呀、啊，不敢想。而且，相比于有秦玄雅这种容貌独一档但身份太复杂的同代恋骑士，李长寿反倒是觉得，九九师叔这种已经挺强的女仙人，更有安全感。赤阳毒龙贤的分量还在不断缩减，李长寿留下足迹的区域越发广阔。古籍记载之地，探寻无果；乱葬宝林周遭，探寻无果。稍待着救了一下有秦玄雅的三天后，李长寿依然没有找到仙节草，反倒是因为越发深入北去泸州，收获了不少有用的毒草灵药，甚至他还捉到了两只珍贵的焚尸虫，可以拿回去炼制成断尸粉，处理尸首的手段增加到了12种。他心底虽略感烦闷，但始终未曾忘记自己身处北距泸州这般险地，警惕之心从未落下。按理说，仙节草虽然珍贵，但却是颇为另类的毒草，很少有人需求才对。而自己找寻的这些区域，都符合仙节草的生环境，可就是一株幼苗都见不到，也是邪了门了。我在修行间隙拼命的挤出时间。读了几十年的读经要点，难道都是假的？哎，果然啊，还是师傅他老人家气运太差了。李长寿只能如此安慰自己一句，将心底的不甘驱逐，开始思索自己何时回去。向西面再走两百里，若是寻不到，就只能作罢了。再去那个镇子中，找找有没有仙节草兽来。虽然希望更为渺茫吧。快步疾行，李长寿脚下带出道道残影，要完成这最后一程的求索之路。探寻五十里，毫无收获；探寻百里，在附近可能生长仙节草的区域转了一整圈，也没有仙节草的踪迹，倒是意外收获了几株配置软仙散的珍贵灵药。你看，自己用的毒草，排着队的往储物法器里跑。对师傅有用的毒草，连根毛都找不着。这大概就是人品和气质的差距吧。得不到仙节草，自然就无法炼制融仙丹，那这条路便是走不通了。还好，自己此前就制定好了备用方案二和备用方案三，虽然都不如融仙丹更保险，但总归是能帮上师傅一些。啊！天地灵气波动。有人在斗法，李长寿的灵石立刻朝着波动来源探查过去，但前方瘴气太浓，毒气也在动荡，以至于让他探查的有效范围只有二十余里。斗法发生在三十里之外，灵石捕捉到了数道藤转挪移的身影，这个意思是再往前走，就要到了那些散修活动的区域了吗？在北距泸州边界。活跃着许多的炼气士，他们一般都会深入北距泸州数千里，寻找一些珍贵的奇花异果，以此异物换物，换取自己修行用的修道资源。比如此前被反杀的刺鸠，已经修到了归道境，平日里没有脏活的时候，也是靠这种累活赚取修行资源。李长寿的心底立刻起了退意，停下身形，李长寿藏在一处岩石之后。细细思量，古籍上记载的区域已经探查完了，自己要去的这个方向正有炼气士斗法，此时不退更在何时？正所谓君子不立危墙之下，这次北距泸州之行只能以遗憾落幕了。李长寿突然精神一振，他扩散出去的灵石偶然捕捉到。在西北方向23里之外的一处悬崖顶部，有三株其貌不扬的翠绿小草在轻轻的摇摆。它们的形状
恰似兰花草，但比兰花草要短了许多。叶片上还有一道道诡秘的纹路，每一株都包裹着一层淡淡的毫光。仙节草，能毒死原先、重伤真心元神的仙节草，而且，看其上魔纹的数量，中央那一株，已经最少有三千年的年份了。两旁的半生草，年份也过了千年。李长寿差点从石头后面蹦出来，但他立刻默念清心咒，让自己迅速冷静下来。现在药草还没有到手，不能乐得太早。冷静，冷静。等药草到手之后，平安走出北巨庐州，才能小小的庆祝。不对，炼制丹药也十分麻烦，最起码等我回到山中。炼制成功了熔仙丹，那个时候再开心也不迟。嗯，开搞！石铲土遁，李长寿在地下直奔仙节草而去，同时灵石也在大地之中蔓延开来，分析着仙节草周遭的环境。仙节草旁侧有一株光秃秃的老柏树。嗯，可以由土遁转为木遁，接近仙节草。但几千年份的毒草，对于那些毒兽来说，绝对是大补之物，不可能没有守在一旁的家伙。果然，李长寿很快就发现了一条三经碧波蛇。这条蛇十分阴险地躲在悬崖下方，还懂得如何隐藏自身的气息。三丈长的身躯融在岩石中，碧绿色的细鳞散发着别样的幽光。如果不是李长寿一寸一寸的排查，也无法发现与环境相融的这毒物。